szare, burę i pstrokate. Zanim stały się bliskimi naszymi przyjaciółmi i zamieszkiwały dzikie ostępy. Koty. 9,5 tysiąca lat temu zostały udomowione. Choć od tysięcy lat mieszkają z nami pod jednym dachem. Dają się głaskać i kładą się na kolanach. Pokazują swoją niezależną naturę. Chadzając własnymi drogami, koty znalazły także swoją indywidualną, niezależną ścieżkę w sztuce. Nie jest ona jednorodna. Wydźwięk kocich motywów różni się, zmieniał się na przestrzeni wieków ze względu na przekonania co do istoty kociego charakteru. Ze względu na nocny tryb życia i nocne polowania, te zwierzęta łączono z księżycem i bogami ciemności. W starożytnym Egipcie w czasach Starego Państwa, zapanowania pierwszych dynastii królewskich nad Nilem, powstały wyobrażenia nazywane Sfinksami. Były to przedstawienia stworzeń mitycznych, obdarzonych ciałem lwicy i ludzką lub zwierzęcą, albo też ptasią głową. Strzegły one nekropolii, ustawiane były także wzdłuż alej prowadzących do świątyń. Najsłynniejszy Sfinks z Gizy ma właśnie lwie ciało. Jego zwarte w uścisku przednie łapy są symbolem siły. Koty czczono już około 4500 lat temu, za czasów V i VI dynastii, to jest około 2500-2200 lat przed naszą erą. Były one najczęściej atrybutem bogini Bastet albo też jej zwierzęcą formą. Pierwotnie boginię przedstawiano pod postacią lwicy, była ona ucieleśnieniem boga słońca i wskazywała na jego niszczycielską moc. Z biegiem czasu Bastet stała się opiekunką płodności, domu. Prezentowany, wykonany z brązu koci odlew blisko 30-centymetrowej wysokości nawiązuje do łagodniejszego wizerunku bogini. Wykonana w czasach nowego państwa Rzeźba nawiązuje do typowych form kanonu w sztuce egipskiej. Kota usadzono frontalnie, symetrycznie, w pozycji hieratycznej. Jego wyprostowane przednie łapy i utkwione w przestrzeń oczy wskazują na ponadczasowe trwanie. Spokojna, pełna elegancji i miękkości forma przedmiotu podkreśla siłę oddziaływania, i dostojeństwo boskiego kota. Wokół ciała zwierzęcia, tuż przy podstawie, widoczny jest długi ogon, który ogarnia całą formę. Liczne przykłady egipskich, starożytnych kocich przedstawień wiążą się z tym, że uznawano, że chronił one przed chorobami, demonami. Ich przedstawienia umieszczano w świątyniach w formie wotów, miały zapewnić ochronę dla ofiarodawcy. W różnych wariantach Bastet przedstawiano jako kobietę z kocią głową. Zaopatrywano ją najczęściej w skarabeusza, który był symbolem słońca i walki z bogiem chaosu przedstawionym pod postacią wielkiego węża. Na szyi kota Bastet możemy zauważyć naszyjnik z przedstawieniem skarabeusza, jak donoszą badacze, Także w kociej głowie znajduje się niewielki przedmiot o kształcie skarabeusza właśnie. Elementem wprowadzającym odrobinę życia do tej statycznej koncepcji są inkrustowane szklane oczy, których odbija się światło. Ten drobny zabieg techniczny pozwolił na stworzenie pewnego teatru dla odbiorcy, bo nie jesteśmy pewni, czy kot się nie poruszy. Zanim koty na dobre zagościły w Europie, odnoszono się do nich z dozą nieufności. Przypisywano im bratanie się z tajemnymi mocami, czarami. Pojawiały się często jako komentarz i uzupełnienie głównego tematu dzieła. W obrazie wybitnego manierysty niderlandzkiego, artysty doby Złotego Wieku, Cornelisa Cornelisza van Harlema, Widzimy Adama i Ewę stojących pod drzewem poznania dobrego i złego. W rajskim ogrodzie, w otoczeniu licznych zwierząt, jesteśmy świadkami upadku człowieka. Przy pniu 
widzimy małpę i kota, które przytulają się mocno i równocześnie patrzą na nas intensywnie. Zazwyczaj zwierzęta przytulone do siebie odczytywano jako więź pierwotną związaną ze współistnieniem świata w ramach idealnego ogrodu boskiego. Van Harlem wskazuje jednak, że upadek już nastąpił, a małpa i kot patrząc na nas mówią nam, że człowiek jest na tym samym poziomie co ropuchy i ślimaki, które pełzają po ziemi, symbolizują śmierć i grzech. Kot jest zatem świadectwem harmonii, która za chwilę przeminie, przerwana nieroztropnym działaniem ludzkim. Późnorenesansowe kocie przedstawienia, ukryte w dużych obrazach, prowadzą nas do bezpośrednio już kociego tematu, który możemy odnaleźć na rycinach Cornelisa Wiszera, który swojego śpiącego kota przedstawił prawdopodobnie jako nawiązanie do biblijnego wersetu z Księgi Przysłów, mówiącego o tym, że jeśli lenistwo zapada w sen, dusza bezczynna będzie głodować. Niemrawy kot nie zwraca uwagi na skradającą się koniego niego mysz. Nieobecny może przegapić to, co cenne. Przy użyciu tej metafory Wiszer prowadzi nas ku rozmyślaniom czysto katechetycznym. Stosuje moralitet. Jego praca ma mieć edukacyjny i wychowawczy charakter. Zgodnie z barokową tradycją wszystko musi mieć swoje znaczenie. Także w obrazie Gerita Du kot na parapecie jest nie tylko towarzyszem malarza, którego widzimy przy sztaludze głęboko w cieniu okiennej niszy, ale także dosyć tajemniczym motywem nawiązującym do tradycji poprzedników w zupełnie inny sposób. Kot wydaje się czujny, żwawy, patruje się uważnie w dal. Artysta docenia jego przenikliwe oczy i umiejętność dostrzegania rzeczy, które mogą zobaczyć tylko nieliczni. XVII wiek, na północ od Alp, na terenie Niderlandów i Flandrii, artyści próbują oddać idee abstrakcyjne. Odwołują się do pojęć i tematów, układając je w całe cykle. Jednym z nich jest temat zmysłów, skomponowane najczęściej w pięcioczęściowe cykle. Będą ilustracją słuchu, smaku, węchu, dotyku, no i oczywiście wzroku. W tym sensie zestawienie pracowni malarskiej z bystrością kociego spojrzenia ma zwrócić uwagę na talent artysty i jego niewątpliwie wyjątkowe predyspozycje, które pozwalają mu lepiej, dokładniej, precyzyjniej widzieć świat, który może potem zawrzeć w swoich dziełach. Kot Grita Du jest znakomitym pretekstem do pokazania maestrii malarskiej, do wykazania umiejętności iluzjonizmu, odwzorowania różnych struktur, faktur, materiałów, od twardego kamienia aż po miękkie kocie futro. Zainteresowanie samą materią odnajdujemy w latach dwudziestych XX wieku w romantycznej twórczości Teodora Jericho. Artysta przedstawia martwego kota. Ta drastyczna w wyrazie kompozycja tchnie mimo wszystko spokojem i jest bardzo bezpośrednim pojmowaniem terminu martwej natury. Ułożone na skrzyni bezładne ciało namalowane jest z pełną drobiazgowością. Widzimy je w pełnym świetle, na ciemnym tle, wywyższone jak na katafalku. XIX wiek dostrzega w kocie nie tylko pracowite zwierzę, które dba o porządek w obejściu domowym, ale również miłego towarzysza zabaw, którego beztroska i zabawy są w stanie rozweselić każdy salon. Koty w roli domowych pupili były domeną malarską Henriety Roner Knip, artystki wywodzącej się z Niderlandów. Poświęciła im prawie całą swoją twórczość. Koty bawią się porzuconymi drobnymi przedmiotami. Czasem pojawiają się w męskich przestrzeniach, bawiąc się przyborami papierniczymi, kośćmi do gry, porzuconymi kartami, a czasem w kobiecych, zaplątane w kłębki wełny. Dzięki starannie odmalowanym rekwizytom 
rozpoznajemy obyczajowość, zainteresowania i rozrywki ludzi z minionych wieków. Rozumiemy także ich kocie pasje i słabość do tych puszystych, miękkich stworzeń. Realistyczna drobiazgowość Roner Knip to przede wszystkim skupienie się na detalu i umiejętne odwzorowanie istoty puszystej kociej sierści, miękkości futra zwierzęcego. Na słynnym obrazie Eduarda Maneta Olimpia kot to jeszcze coś więcej. Skandaliczne dzieło artysty przedstawiające jego kochankę i modelkę Wiktorin jest bardzo czytelnym nawiązaniem do renesansowego obrazu Wenus z Urbino, Tycjana. Manet zamienił jednak kilka istotnych detali. U stóp Wenus Tycjan umieścił psa, symbol wierności, natomiast u stóp Olimpii widzimy czarnego kota. Współcześni malarzowi krytykowali dzieło za jego bezpośredni, niestosowny przekaz, epatowanie wulgarną nagością pozbawioną mitologicznych czy biblijnych kontekstów, no i właśnie ze względu na kota, który odwoływał się do najstarszego zawodu świata. Przestarzałe, nieużywane już w języku polskim prawie wcale słowo kokota jest śladem kiedyś powszechnie zrozumiałych skojarzeń. Łamiące filisterskie przyzwyczajenia środowisko bohemy paryskiej zdecydowanie przełamywało pewne kanony myślenia. Popularyzacja znaczeń, treści, informacji łatwa była dzięki litografii. Powstające w okresie Belle Époque liczne plakaty przyczyniły się także do rozpowszechnienia wizerunku kota. Był on symbolem nocnego życia, zabawy i swobody obyczajowej. Chętnie reprodukowany do dziś koci wizerunek pochodzi z plakatu Le Chat Noir, będącego reklamą kabaretu o tej samej nazwie. Czarnego kota znajdziemy również na obrazie autorstwa Konrada Krzyżanowskiego. Dla tego polskiego malarza, reprezentanta wczesnego ekspresjonizmu, kot jest przede wszystkim towarzyszem codzienności. Artysta czyni z niego tajemniczego towarzysza Michaliny z Piotruszewskich Krzyżanowskiej, malarki i jego żony. Krzyżanowski zbudował tajemniczy i nieoczywisty nastrój obrazu, kadrując fragment pomieszczenia, w którym widzimy wielką, zieloną kanapę, na której siedzi szczelnie obwiązana szalem kobieta i czarna kotka, która niemalże zlewa się z tłem. Przez zestawienie dwóch sylwetek mamy wrażenie, jakby kotka stanowiła swego rodzaju alterego malarki. Staje się metaforą przeżyć, nastroju i człowieczeństwa. Idąc tym tropem myślenia, możemy znaleźć w obrazie Marka Szagala antropomorfizowaną postać kota. Artysta, pokazując wnętrze swojej paryskiej pracowni, równocześnie przedstawia nam swojego codziennego towarzysza i przyjaciela. To żółty kot, któremu Szagal maluje ludzką twarz. Kot jest powiernikiem. Kot jest pierwszym odbiorcą doznań, przemyśleń i emocji, ale może także poczucia samotności w nowym, obcym miejscu, gdzie można liczyć, jak zwykle zresztą u Szagala, na empatię zwierząt. Wielka obfitość kocich wizerunków w twórczości polskich artystów XX i początku XXI wieku zarówno odwołuje się do tej łagodnej, przyjacielskiej, jak i mrocznej strony kociego charakteru. Koty, niczym z koszmarów, pojawiają się w pracach Aleksandry Waliszewskiej, która w swoich niewielkich gwaszach o formacie A4 prezentuje upiorne zwierzęta, szczerzące swoje zęby, kły. Są one dzikie, brutalne i tajemnicze. Artystka czasem łączy postać kota z przedstawieniem węża, czerpiąc z mitologii, kabały oraz swojej własnej wrażliwości. Koty Waliszewskiej są groźne i nieprzewidywalne. Jednak najczęściej artyści szukają w motywach kocich wątków pogodnych, wesołych. W ilustracyjnych pracach Janusza Grabiańskiego te Udomowione drapieżniki obdarzone zostały całym wachlarzem znanych dobrze ludziom emocji. 
znany licznym Polakom z ilustracji do elementarza Mariana Falskiego, artysta, wyczarował pędzlem zwierzęta na kartach książek Ewy szerbulk zarębiny czy Janny Kulmowej. Koty się kłócą, koty są niezadowolone, siedzą znudzone lub doskonale się bawią. Wychodzący z pracowni graficznej profesora Józefa Mroszczaka, artysta, stworzył cały katalog portretów psychologii zwierzęcej. Bo przecież chociaż koty to jedna wielka rodzina, każdy z nich jest wielkim indywidualistą. Tę ich różnorodność odnajdziemy na obrazie autorstwa Magdaleny Schumer-Fangor. Artystka sięga po zwierzęce tematy, tworzy skomplikowane zoologii kusy, gromadzące liczne gatunki zwierząt, zarówno tych nam bliskich, jak i egzotycznych. Za każdym razem opowiada o nich jak o naszych przyjaciołach, z ogromną czułością i wrażliwością na świat przyrody. Autorka wykreowa swój barwny, baśniowy świat z pewną dozą humoru opowiada o sytych kotach, które bezpieczne i rozleniwione mają swój piknik. Można nawet zaryzykować, że patrzymy na swego rodzaju koci raj. Skupione wokół misek i talerzy zajadają tłuste kiełbasy, raczą się mlekiem, niektóre z przejedzenia przeciągają się leniwie, przyjmując wyszukane pozy. Choć powstaje w naszym świecie coraz więcej przedstawień artystycznych związanych z tematyką kotów, to także pojawiają się te z przeszłości, przywracane dzięki skrupulatnej i pieczołowitej pracy archeologów. Okazuje się, że na pozornie zbadanych już terenach można znaleźć wyjątkowe zabytki, nieznane nam jeszcze formy i ciekawe dzieła sztuki. Jednym z niedawnych zaskakujących odkryć jest geoglif długości blisko 37 metrów, zlokalizowany, a następnie przebadany przez naukowców pracujących na pustyni Nazca w Peru. Powstał on prawdopodobnie około 200-100 lat przed naszą erą. Nie wiemy, jakie jest jego przeznaczenie. Może miał być znakiem dla szlaków handlowych, może miał być elementem jakiegoś założenia sportowego, może miał po prostu cieszyć oczy bogów. Podobnych badawczych rozterek dostarczają inne geoglify przedstawiające małpy, ptaki, dziwne jaszczury czy niedookreślone ludzkie postacie. Niewątpliwie odkrycie to jest inspirujące. Zachwyca linia wykopana w ziemi, uzupełniona kamieniami i drobnym żwirem, tworząca wyrazisty, prosty zarys kociej sylwetki. Monumentalna skala, ale równocześnie prosty przekaz zachwycają czystym połączeniem formy i treści. Może także przez skojarzenie z prostym rysunkiem dziecięcym. Kot odnaleziony na pustyni Nazca nie wydaje się groźny. Liczne realizacje kociego tematu w sztuce od sztuki ziemi i pustyni Nazca, aż po pełne zrozumienia dla kociej natury prace Magdaleny Schumer-Fangor pozwalają zrozumieć, jak wiele sensów, znaczeń, symboli i alegorii można odnaleźć w kocich przedstawieniach. Jedno z najpopularniejszych domowych zwierząt towarzyszące człowiekowi łączy nas ze światem przyrody, dla którego czujemy podziw, jak i respekt, o który musimy się troszczyć jak i pozwolić mu rozwijać się swoim własnym rytmem, tak jak kotom, które muszą chodzić swoimi własnymi drogami.